Magnífico, muchísimas gracias. Por supuesto, acompañamos a la Registraduría Nacional del Estado Civil, acompañándolos en todo ese despliegue para garantizar por parte de la Registraduría un desarrollo de jornada eh, electoral transparente, organizada, juiciosa, de manera que eh, un balance bastante positivo por parte nuestra y estamos acá prestos a acompañar, por supuesto, desde la institucionalidad para el ejercicio de la democracia. Estamos terminando el día de hoy el segundo simulacro de preconteo a nivel nacional. Más de 30.000 personas en varias ciudades capitales del país que están recepcionando los datos como si fuera el día de las elecciones. Un balance positivo mejorando frente al primer simulacro y dando todas las garantías. Nos ha acompañado hoy la Unión Europea, auditores de los partidos y órganos de control. Lo importante es que estos simulacros nos ayudan para que el próximo 13 de marzo tener resultados con prontitud y dar las garantías a todas las fuerzas políticas y a los ciudadanos. Los simulacros se hacen para corregir y sobre todo para aprobar. Y en este caso hemos evolucionado entre hace ocho días con mejor tiempo, mayor tecnología y sobre todo garantías para que todos los partidos pudieran ver el preconteo. Vamos a tener resultados próximos en el 13 de marzo con prontitud y sobre todo que la ciudadanía va a tener a través de las plataformas de la registraduría los resultados óptimos en cualquier parte del mundo. Todos los partidos han estado invitados a todos los simulacros de preconteo y en ocho días tendremos también simulacros de escrutinios y simulacros también de digitalización de actas. Plenas garantías para todas las fuerzas políticas, organismos de control nos han acompañado y seguiremos todos los dos simulacros que hacen falta con las mismas garantías y sobre todo la posibilidad de los partidos que vengan a auditar y revisar toda la información. Quería reportar con éxito que la nueva plataforma de biometría facial que tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil funcionó de manera perfecta. Ya se puede decir que podemos desarrollar en todos los estadios del país los protocolos para la biometría facial al ingreso. Esto le ayudará no solo a los alcaldes, sino también a la fuerza pública, a la policía, para controlar el ingreso y sobre todo los desmanes dentro de los estadios. Los partidos han estado invitados a todos los simulacros de preconteo y en ocho días tendremos también simulacros de escrutinios y simulacros también de digitalización de actas. Plenas garantías para todas las fuerzas políticas, organismos de control nos han acompañado y seguiremos todos los dos simulacros que hacen falta con las mismas garantías.